हेलो एवरीवन वेलकम टू इनसाइड्स आईएस फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा नया प्रोग्राम है इनसाइड सीएबी करंट अफेयर बूस्टर क्लासेस ये उसका सेकंड वीडियो है अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो उसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फ्रेंड्स इस आज की जो वीडियो में कुछ न्यू चीज ऐड हुई है वो क्या नया है वो एक सरप्राइज है जो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एन जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसके लिए प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना आप रिडक्शन इन कंसेंट्रेशन ऑफ पी एम एंड पी एम By 20 to 30 percent by end of 2024, it is focusing PM 2.5 and PM 10, not all pollutants. Please keep this in, this in mind. It will be executed by CPCB, Central Pollution Control Board, a board, and it is the first ever effort in country to frame a national framework for air quality management with a time bound reduction target. and this program will not be notified under the environment protection act or any other act this is a very important information is program mein air quality monitoring network across the india establish kiya jayenge aur it will provide a city specific action plan please keep this in mind city specific action plan next issue is green crackers it is developed by niri full form is national environment and emergency research institute what is the aim of this uh, launching this green crackers it will reduce emission of pm particulate matter pm by 30 to 30 35% and it will use eco friendly and biodegradable material green logo as well as quick response coding system it is free of mercury arsenic and barium barium jo salts hote hai wo green color ke liye responsible hote hai aapko ye bahut important baat hai aapko dhyan rakhna hai ki isko jo manufacturing karne ke liye jo permission di jayegi wo di jayegi paiso ke dwara paiso means petroleum and explosive safety organization cpcb ke dwara nahi paiso ke dwara it is less dangerous and less harmful chemical than conventional ones and it is this chemical formulation that produces water molecules isme jo chemicals ka jo formulation hoga usse water molecules ka formation hoga ye aapko yaad rakhna hai exam mein confuse kar sakta hai jaisa ki humne aapko bola ki hum issue ko comprehensive cover karenge to is isme jo bhi organization ke naam aaye unko bhi explore karte hai chale start karte hai to isme hai csir it is mainly funded by ministry of science and tech but operates as an autonomous body under societies registration act 1860 ye funding hoti hai science and tech ministry se lekin autonomous body hai aur kiske under hai societies registration act ke under hai aur jo hai important baat ye hai ki iske jo chairman hai wo prime minister hote hai to jin bhi organization ke chairman ya chairperson prime minister hai wo bahut important ho jati hai iska headquarter hai new delhi mein aur isko establish kiya gaya 1942 mein एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कुछ और कुछ डिफरेंट ईयर्स को देखे आपको बस इतना याद रहेगा कि प्री इंडिपेंडेंस तो भी आपका काम चल जाएगा एंड इट इज द लार्जेस्ट आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया उसके अंदर दूसरा है पैसो अंडर डी पी आई आई टी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है अब आपको मेरे को ये बताना है कि डी पी आई आई टी की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एंड इट इज regularly uh, regulatory safety of substances such as explosives petroleum compressed gas basically uh, explosives petroleum or compressed gas related jo substances hote hain unko regulate karti hai peso peso iska jo head office hai wo nagpur mein hai teesra isme organization hai niri ye jaise csir hai usne apne nation wide 38 laboratories ko establish kiya gaya hai research ke liye to usme se ek hai niri wo kya karegi किसको ये फायर क्रैकर्स को बनाएगी इस फायर क्रैकर से रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स सॉरी मेंस 2015 में क्वेश्चन इज डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इंटेल्स लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट 
of the apex coat next issue is rhino three species of rhino is found in asia one is greater one horn rhino it is vulnerable according to iucn javan and sumatran rhino both are critically endangered this uh, rhino are spread across india nepal bhutan indonesia malaysia known as asian rhino range countries and this one uh, uh, horn rhino is the only rhino found in india so uh, next is one horn rhino according to iucn its uh, status is vulnerable according to sites it is it is listed in appendix first it is the largest of the asian rhino and important point two by two third population in assam's kajiranga national park and it highest density in pobitara wildlife sanctuary density in pobitara wildlife sanctuary but population in kajiranga national park okay and this uh, next is kajiranga national park this national park is in assam according to unesco it is a world heritage site it is home to world's largest population of one horn rhino approximately 68% and it is recognized important bird area by bird life international it is also declared tiger reserve in 2006 and it is home to highest density of tigers among protected areas in the world इन द वर्ल्ड राइनो की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ एफर्ट्स लिए वो देखते हैं कि कौन कौन से एफर्ट्स है फर्स्ट है इंडियन राइनो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी उसका एम है टू इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन टू थ्री थाउजेंड बाई एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ओके नेक्स्ट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट डी एन ए प्रोफाइल्स ऑफ ऑल राइनोज in the country national rhino conservation strategy it is basically a active engagement between indian and nepal to dono ke collaboration se rhino conservation ko rhino ki population ko increase karenge and new delhi declaration on asian rhino 2019 yaad rakhna hai new delhi declaration and rhino day is is, is uh, organized on 22nd september next issue is e cigarette बेसिकली ई सिगरेट को सिगरेट को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक नया ऑर्डिनेंस पास किया गया है इट इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट ऑर्डिनेंस 2019 थाउजेंड वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से या, याद रखना आपको ये ई सिगरेट है इट इज़ बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस डेट प्रोड्यूस एरोसोल बाई हीटिंग अ सोल्यूशन कंटेनिंग निकोटिंग निकोटिन वाला एक सोल्यूशन होता है जिससे एरोसोल प्रोड्यूस होते हैं अब ये ई सिगरेट है इट डू नॉट कंटेन टोबैको अगर टोबैको इसमें नहीं होता है इसलिए कोटपा के अंदर रेगुलेट नहीं होता है कोटपा क्या है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट टू थाउजेंड थ्री इसीलिए वो नया ऑर्डिनेंस लाया है इसको बैन करने के लिए इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम हीट ऑन बर्न प्रोडक्ट्स ई हुक्का एटसेट्रा स्मोकिंग ई सिगरेट ऑल्सो कॉल्ड वेपिंग वी ए पी आई एन जी इंडिया इज सिग्नेटरी टू द डब्ल्यू एच ओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है इस ई सिगरेट को बैन करने के लिए फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इससे हमारा उत्साह बढ़ता है चलिए आज के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेट्स स्टार्ट 